Alright. Alright, alright, alright ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Pwani News.co.ke. Kituo nambari moja kwa ni Pwani ambacho kinakufahamisha yote yanokuwa yanajiri Pwani na Kenya nzima. Cha msingi tu kukwambia kwamba na kukaribisha kabisa zaidi tuweze kuwa pamoja kuanzia saa hii mpaka pale mwisho mwisho ambao tutakuwa tunamalizia kipindi chetu siku hii ya leo. Mimi nakukaribisha zaidi ndani ya magazetini asubuhi. Hii ya leo tuweze kuchambua ni yapi ambayo ya kuwa ya najiri kwenye magazeti. Maana hapa nilipo nipo na gazeti la Taifa leo, nipo na gazeti la The Daily Nation, nipo pia na gazeti la The Standard na pia nipo na gazeti la The Star. Hayo yote niweze kukufahamisha ni yapi ambayo yanakuwa pale ya Nigeria. Lazima tuweze kuyajadili masuala tofauti tofauti ambayo hapa nchini yakuwa ya, ya, yanakuwa pale yanatokea maana ni mengi zaidi ambayo yanatokea kila siku tunasikiza upande huu unasema vipi upande huu unasema vipi kuna mambo mengi ambayo ameweza kutukia siku ya jana kumbuke kwamba ilikuwa ni siku ambayo ndugu zetu wa Kristo walikuwa pale wanasherekea siku hiyo na ni kwamba ilikuwa ni siku ya pasaka ambayo siku hiyo basi ilikuwa ni ya kuweza kusherekea siku ambayo Yesu alikuwa anapigwa msalaba ama alikuwa pale anasulubishwa na ni kwamba ndugu zetu wa Kristo siku hiyo basi ilikuwa ni siku nzuri kabisa siku ya kuweza kufurahika zaidi na kuweza kujumuika pamoja na kuweza kuona hali hiyo itakuwa inaendaje leo siku ya leo basi na ukaribisha zaidi kuweza kuchambua ni yapi ambayo yanakuwa yanajiri kwenye magazeti tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanajiri kwenye gazeti la Taifa leo yanajiri kwenye gazeti la The Standard yoyote nitakuwa na kujuza hapa cha msingi tu endelea kuwa nasi ili kwamba usikose yoyote ambacho tutakuwa pale tunakuandalia na kama kawaida basi ikifikia wakati kama huu pale lazima tuweze kuona ni yapi ambayo yanakuwa pale ya Nigeria na ni kwamba hapa nilipo basi kama nilivyokujuza nipo na magazeti ambayo ni ya kuwa niweze kukufahamisha ni yapi ambayo yanakuwa pale ya Nigeria na kama kawaida tukianza pale na gazeti la taifa leo tuone kwenye gazeti la taifa leo linakuwa linasemaje asubuhi ya leo ambapo katika gazeti la taifa leo basi linazungumzia kuhusiana na hali ya hapa nchini jinsi ilivyo kiangalia kwa sasa kuna wao ambao wameweza kupata mshahara yao na wengine basi hawajaweza kupata mshahara yao ukisemekana kwamba e, kuna wafanyikazi wa kaunti na baadhi ya taasisi za umma na vyuo vikuu wanakosa e, wakosa mshahara kwa hadi miezi mitatu kwa sasa ambao ni kwamba ni kwa nini tumefilisika kwa hivyo ni kwamba e, kwa sasa basi sasa ni dhahiri kwamba serikali inakabiliwa na uhaba mkubwa wa fedha baada ya kubainika kuwa watumishi wa umma hawajalipwa mshahara wafanyikazi wa shirika la utangazaji nchini KBC na wabunge ni miongoni mwa wale ambao mishahara yao ya machi imeweza kucheleweshwa na wanasherekea pasaka bila kitu mfukoni hmm? wanasherekea pasaka lakini mwisho wa siku hiyo pasaka wanasherekea lakini hakuna kitu ambacho upo nacho kwa mfuko hivi kwamba basi wengi wao hasa wale wafanyikazi wa katika kituo cha KBC E, na pia wafanyikazi wa kaunti wakiemo wabunge wengine hawajaweza kupata mishahara yao na ukiangalia pale basi e, una yule kipto ambaye ameweza kuzungumza akasema kwamba tunakubali kwamba hazina ya kitaifa imechelewa kutoa fedha za mgao wa bajeti kwa serikali za kaunti kumbuka kwa serikali za kaunti kwa sasa nyingi zinalalamika zaidi kwa kukosa fedha ama kwa kukosa pesa za kutengeneza miradi na pia kuweza kulipa mishahara ya wafanyikazi wa kaunti na ukaangalia basi pale unapata kwamba mwenyekiti wa kamati ya fedha katika baraza la magavana Fernand Baraza akidai shughuli zimekwama katika kaunti akisema kwamba kaunti kwa sasa zinakuwa zinapata shida zaidi huku ikiwa 
baadhi ya shughuli ambazo kaunti hizo ziweze kutekeleza bado hazijaweza kufanyika pale ambapo ni kwamba basi eh, memo ya mkurugenzi mkuu wa KBC aliweza kuambia wafanyikazi kuwa mishahara yao ya machi ingechelewa ukiangalia pale kuna ile barua na pia eh, barua ya kiongozi wa chache bungeni upio wa ndani ya kidai wa bunge hawajalipa mshahara mwezi huu kwa hiyo wabunge pia nao hawajaweza kulipa mshahara ukikwa baadhi baadhi ya vyuo vikuu vimelazimika kutafuta mikopo kulipa malimbikizo ya mishahara na madeni mengine mm kwa hivyo hali ya mishahara pesa bado haijafika kule ukisemekana kwamba nchi ya Kenya basi kwa sasa ipo katika hali mbaya zaidi kwa kukosekana kwa pesa hizo alafu hiyo ni habari ambayo nipata katika gazeti la taifa leo kwenye ukurasa ule wa pili pale ndio ndio tajipatikana nakala hiyo utakuwa unasoma mengi na mengi zaidi alafu pia kuingia katika ukurasa ule wa nne tunazungumzia kuhusiana na Ruto atenga shilingi bilioni nne kukabili uskota ambapo wenyeji wengi pwani wanaishi kwenye ardhi ya wamiliki wasiokuepo kumbuka kwamba juzi rais William Ruto aliweza kufika huko pwani na baada ya kufika huko pwani basi akaweza kuanzisha mradi wa mwache damu ambao mradi huo unatarajiwa kutoa maji mengi zaidi kati ya wakazi wa pwani huko ikiwemo katika kaunti ya Kwale na kumbuka basi hapo ndipo alipozungumza akisema kwamba atahakikisha kwamba anatenga shilingi bilioni nne ili kuweza kukabili uskotwa uwe uskota ndani ya kaunti za huku pwani leoona hapa katika ukurasa ule wa nne wa gazeti hilo la taifa leo Alafu tukisonga mbele pale katika ukurasa huo wa 20 unapata kwamba serikali sasa katika kinywa eh, eh, ni kwamba eh, katika ukurasa ule wa pili unazungumzia kuhusiana na pasaka ya siku ya jana ambayo basi pasaka ya kosa msisimko kupanda kwa bei za bidhaa msingi na gharama ya maisha kwa jumla kwa yafanya wengi kusherekea kimya kimya unapata kwamba gharama maisha imepanda hivi kwamba wengine wakikosa kusherekea pasaka hiyo alafu katika kurasa la pili inazungumzia kuhusiana na wanafunzi 18 waombolezwa ambao hawana wanafunzi wa katika chuo kikuu cha pwani ambao waliweza kupata ajali ndani ya wiki iliyopita pale ambapo ni gari iliweza ugongana na matatu na wakaweza kupata ajali hivi kwamba basi wanafunzo cha kikuu cha embu wale siku ya jana waliweza kuasha mishoma kuweza kukumbuka wenzao 18 wa chuo kikuu cha pwani pale unasema kwamba wote ambao waliweza kupata na msiba wawe pole na Mwenyezi Mungu basi aweze kuweka mahali pema peponi alafu katika kurasa ya pili inazungumzia kuhusiana na kinara wa azimio ambaye ni Raila Odinga ambaye basi ameweza kusema kwamba eh, Raila alegeza msimamo wake kunara wazimio ateua wawakilishi saba watakaoshauriana na wenzao katika Kenya kwanza mmm kwamba hii eh, ni kulingana na siku ya juzi ambapo eh, kulikuwepo pale na mkutano ambao baadaye waliweza kuteua wale wabunge ambao watakuwa wanawakilisha chama hicho cha azimio ama kuweza kuzungumza na wabunge katika chama cha Kenya kwanza. And as a first sign of goodwill and precursor to any discussions between the two sides, the Kenya Kwanza regime must immediately announce specific measures taken to one bring the cost of unga point number four, uh, comply with the resolution of the deliberations on behalf of the coalition number one i read the names number one senator ledama olikina number two senator edwin sifuna number three senator enok kuambua number four honorable amina mnyazi number five honorable mili odhiambo Number six, Honorable David Kosing, and number seven, Honorable Tiende Amolo. 
we have absolute faith with the team and ask that every member of the coalition to give them the necessary support. Dated at Man not <laughs> he said Manzoni. Dated at Stony Athi this Thursday. Hoyo, hayo ndio ambayo eh, waliweza kuyazungumza siku ya juzi pale ambapo ni kwamba waliweza kuteua wabunge ambao watakuwa wanawakilisha ama ambao watakuwa kwa sababu kumbe kwamba Rais William Ruto alisema kwamba atakachokuwa anafanya atahakikisha kwamba basi pale mazungumzo hayo atakuwa yanafanyika eh, bungeni hivi kwamba ndani kwamba kinara wa Zimiro Rodinga akaweza kufikiria akisema kwamba endapo eh, basi ama atakuwa anafanyika bungeni atakachokuwa nakifanya atahakikisha kwamba pale anachagua wale wabunge ambao watakuwa pale wanawakilisha chama hicho e, katika mazungumzo ya Kenya Kwanza. Hayo unayapata katika ukurasa ule wa pili wa gazeti hilo la taifa leo. Kwa wale wapenzi ambao ni wa soka basi katika ukurasa ule wa 20 mapata kwamba Arsenal sasa katika kinywa cha Mamba wanabunduki hawajapata ushindi ugani eh, Anfield tangu mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili. Hayo ndio yanazungumziwa katika gazeti hilo la Taifa leo. Tuingie katika gazeti la The Daily Nation tuone ni kipi ambacho kinazungumziwa katika gazeti hilo. Mbapo ni kwamba katika gazeti hilo la taifa leo basi la The Daily Nation siku ya leo e, linazungumzia kuhusiana na taarifa pale ambayo nazungumzia kwa sana siku ya Easter ambayo ilikuwa ni siku ya jana ambapo ni kwamba e, siku hiyo basi ya pasaka siku ya jana wengi walikuwa wakisherekea lakini wapo wengine ambao walikuwa wanaisherekea e, bila chochote unasherekea lakini unajua kwamba hakuna chochote ambacho utakuwa e, kipo kwa mfuko manake mishahara bado haijaweza kutoka hivi kwamba ukiangalia pale katika picha unapata kwamba e, ni kanisa pale la e, kanisa la Mombasa Catholic Holy Ghost e, siku ya jana wakiweza kuingia pale katika mtaa wakiwa wanasherekea siku hiyo pale ya kusulubiwa kwa Yesu lakini unapata kwamba wao wakati ambao wengi sana ni wakuwa wanakuwa na sherekea nyumbani lakini wapo ambao tayari kwa sasa hawezi kusherekea hii basi ni baada ya wabunge na wafanyikazi wa county na pia ile shirika la KBC ambao shirika la utangazaji na pia wengine ambao wanafanya kazi katika IEBC na wafanyikazi wengine wa serikali siku ya jana basi hawakuweza kusherekea kutokana na kukosekana kwa fedha manake kusherekea ni pesa na kama huna pesa hauwezi ukasherekea kwa hiyo siku ya jana basi ni siku ambayo walikuwa wengi wao wanakaa tu nyumbani ama kama wanaenda kanisani wataenda lakini mwisho wa siku kusherekea hautasherekea kama zile siku nyingine ambazo ulikuwa unasherekea kwa sababu kwa mfuko hakuna chochote unajua kusherekea ndugu mtazamaji lazima kwa mfuko kuwe kuna kakitu hmm? hata kama una pesa nyingi but kwa mfuko uko na kama 50000 hivi unaweza ukapiga sherehe vizuri kama siku ya pasaka kwa sababu nakumbuka kwamba siku ya pasaka siku ya jana kuna wengine walienda katika eh wengine walienda baharini kwenda kusherekea wengine walienda katika hoteli makubwa makubwa kwa sababu ya kuwa hawaendi kazini unaona lakini wapo wengine ambao waliweza kubaki nyumbani unaona kama hawa ambao hawajaweza kupata mshahara na wengine nao ni wale ambao hali ya maisha imeweza kuwakabili ambao e, imeweza kuwapata hivi kwamba kukosa kufanya kazi ama e, kukosa kupata fedha zao ama kuweza 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 kusherekea wewe unapata katika ukurasa ule wa sita na wa saba katika gazeti hilo la the daily nation alafu katika gazeti la the daily nation pia katika ukurasa ule wa tano inazungumzia kuhusiana na huyu ambaye ni uh, inazungumzia kuhusiana na Nurdin Haji ambaye ni kiongozi wa mashtaka pale ambao ni kwamba swali linakuwa linaulizwa je aliyopo vipi ambao ni baada ya wale ambao walikuwa wameweza kuwekwa ama eh, waliweza kuwekwa kaya kizuizini ama 
waliweza kukamatwa baada ya kupatikana kwamba walikuwa kiandamana wote ambao waliweza kukamatwa kwa kuweza kufanya vurugu eh, katika maandamano hayo basi waliweza kuachiliwa hivi kwamba kwa wengi wanajiuliza mbona hali hiyo imetokea hivyo eh, kuna wale ambao walikuwa wamekamatwa na wakaweza kuachiliwa hii kuonyesha kwamba basi hali ya siasa hapa nchini imeweza kufanya baadhi ya sekta fulani kukosa kufanya kazi kiuhaki kwa sababu ikuwa wamekamatwa niweze kufungulua mashtaka lakini wengi wao waliweza kuachiliwa huru bila mashtaka yoyote wala bila nini hayo ndiyo ambayo ameweza kutukia pale leona hapa katika kurasa wale wa tano wa gazeti hilo la the daily nation alafu katika gazeti hilo la the daily nation pale katika kurasa ule wa nne inazungumzia kuhusiana na kiongozi wa Azimio Raila Odinga ambaye ni na William Ruto ambaye ni rais wa panchini e, ni kwamba Azimio la umoja e, naona kwamba kwa sasa imeweza kushuka chini kidogo na kuona kwamba heri hiyo swala hawajui takuaje maana hii ni baada ya rais Ruto kuweza kusema kwamba swala hilo ambalo ama baadhi ya ile maswala ambayo anakuwa anahitaji yawezi kupelekwa bungeni yakaweze kujadiliwa bungeni hivi kwamba basi kina raha huyo wa azimio aliposikia hivyo tayari akaweza kuwateua ama eh, kuweza kutoa wale eh, wa bunge wake katika chama chake ambao wataenda kuwakilisha kwa sababu alivyochagua hivyo basi ili ashiria kwa matahari amekubali kwa masuala yale kazi kuzungumzwa bungeni ndipo sasa akaweza kuchagua wale wa bunge. Na ukiangalia katika timu yote ambao aliweza kuchagua pale ni timu ya ni timu ambayo ni ya wabunge wote. Hivi kwamba kuonyesha kwamba aliweza kurudi chini kidogo kumsikiza Rais Ruto yale ambayo anakuwa anayahitaji ama katika kauli yake aliyoisema kwamba matakwa yake kinara wazimio yakawezi kuzungumziwa bungeni. Alafu katika kuna swali wa kumi nazungumzia kuhusiana na habari za kimataifa ambapo ni kwamba e, kuna mwanaume hapa ambaye e, mwenye umri wa miaka hamsini na tano ameweza kufungwa jela miaka mbili na kumi kutokana na kesi ya kubaka unaona kuiba na kufanya vurugu unaona kwa hivyo yeye hmm, ameweza kufungwa miaka mbili na kumi na ako na miaka hamsini na tano huyu sidhani kama hii atafikisha hata robo hii haifikisha hata robo yake ni afikishi robo miaka mbili na kumi unafungwa gerezani kwa sababu ya kwamba umebaka umeiba na umefanya maovu Oi, aiona hapa katika kurasa ule wa kumi wa gazeti hilo la The Daily Nation. Alafu pia katika kurasa wa kumi na moja inazungumzia kuhusiana na wale ambao watakuwa siku ya Jumanne watakuwa wanaenda angani pale ama watakuwa wana launch ile satellite hapa nchini. Ni satellite ambayo itakuwa inaanzishwa rasmi hapa nchini ambayo itakuwa inaenda angani. Kwa hivyo kuna wale ambao watakuwa na husika na ni kwamba tukio hilo basi litakuwa linafanyika siku ya Jumanne wiki ijayo na kuna wale ambao watakuwa nenda huko wameweza kuorodheshwa pale endapo utajipatiana kala hiyo ya gazeti la The Daily Nation utakuwa unajua mengi na mengi zaidi tuingie tufahamu ni yapi ambayo yapo katika gazeti la The Standard tuone ni yapi ambayo yanazungumziwa katika gazeti hili la the standard na katika gazeti la the standard siku hii ya leo pale eh, linazungumzia kuhusiana na swala zima pale la siku hiyo ya jana ambayo ilikuwa ni siku ya pasaka hivi kwamba basi eh, kumeonekana kwamba viongozi hao wawili wameweza kunyamaza kidogo ukiangalia rais William Ruto E, tangia isemekana kwamba pasaka siku ya jana hatujaweza kusikia ameweza kuzungumza vibaya kuhusiana na kinara wa Azimio Lodinga na pia tukimwona pia e, kinara wa Azimio Lodinga pia naye hajaweza kuzungumza yote kuhusiana na Kenya kwanza ama kuhusiana na yale matakwa yake ambayo anakuwa anahitaji 
hivi kwamba wengi wakawa wanajiuliza je viongozi hawa wameweza kuona kwamba heri wanyamaze wa kutokana na pasaka au ni vipi manake wote siku ya jana hakuna yote ambaye aliweza kuzungumza lakini pia kwa dawa ambao walikuwa wanasherekea pasaka hiyo siku hiyo ya jana ambao walikuwa wanaomba viongozi hawa wawili angalau wawezi kushikana na wawezi kuzungumza na wawezi kuelewana ili kwamba maswala kama haya yasiweze kutokea pale ukiangalia pale katika picha unapata kwamba e, kuna king cathedral e, cathedral nakuru ambaye e, kuna ile kanisa la e, the king e, cathedral nakuru ambayo ilikuwa ikiongozwa na George Munyaka siku ya jana ambao walikuwa wanaidhinisha siku ama walikuwa wanasherekea siku ambayo e, Yesu Kristo alikuwa anasulubiwa na wao basi waliweza kuombea hii inchi kwamba iweze kurudi sawa isiwe kama vile hali ilivyo. Alafu katika kurasa ule wa katika ukurasa ule wa 14 na 15 inazungumzia kuhusiana na Eric Amondi. Eh inazungumzia kuhusu Eric Omondi ambaye Eric Omondi amekuwa akigonga vichwa vya habari sana ndani ya wiki hizi ambapo ni kwamba kila kukicha anakuwa nasikia kwamba lazima anatetea haki ya mwananchi. Kusema kwamba aliniomba ukiangalia ndani mwaka huu Eric Omondi amekamatwa takriban mara tatu nne hivi kwa sasa hivyo ndapona jibati na kala hiyo utakuwa na somo mengi zaidi kuhusiana na swala hilo zima la Eric Omondi ambaye anakuwa anatetea haki za wanyonge pale. Alafu katika kurasa ule wa tatu wane na watano inazungumzia kuhusiana na hali ya ama hali ilivyo hapa nchini kutokana na swala zima la pasaka siku ya jana kuna wao kuna wengine ambao waliweza kusherekea na kuna wengine ambao hawakuweza kusherekea siku ya pasaka kutokana na hali ngumu ya maisha ambayo ni kwamba siku hii basi imeweza kulinganishwa na siku ya Christmas lakini ikaonekana kwamba siku hii ndio siku ambayo imeweza kuonekana kwamba ipo mbaya zaidi kilinganishwa na Christmas maana yake Christmas bidhaa zilikuwa ziko gali zaidi na hivi kwamba basi kwa sasa kuna wengine ambao hawajaweza kupata mshahara na kuna wengine ambao wamepata mshahara tayari lakini sio wengi wale ambao wamepata mshahara kiasi cha kuwa wanakuwa wanasherekea kwa hiyo hiyo ndio hali ilivyo pale unipata katika ukurasa wale wa tatu wa nne na watano katika gazeti la the standard pale tuingie katika gazeti la the star tuone ni kipi ambacho kinakuwa kinazungumziwa katika gazeti la the star pale tuone ni kipi ambacho kinakuwa kinazungumziwa katika gazeti la the star na katika gazeti hilo la the star pale inazungumzia kuhusiana wale wabunge ambao waliweza kuteuliwa na chama cha azimio la umoja kwa kisha kwamba watakuwa pale wanaenda kufanya mazungumzo na wenzao wa chama cha Kenya Kwanza bungeni ili kwamba waweze kujadili ile miswada ambayo chama hicho kimekuwa kikililia na ukiangalia basi pale unapata kwamba eh, kunaye Otiende Omolo, Milio Diambo, David eh, Kosing na Amina Mnyazi na pia le damo lingine na Eno Kuambua na Edwin Sifuna waliweza kuteuliwa pale ili kwamba waweze kuwakilisha chama cha Azimio ambapo kutakuwa na mazungumzo ambapo mazungumzo hayo yameweza kuwekewa siku ambayo ni tarehe moja mwezi huu wa nne ambayo atakuwa pale yanajadiliwa ikiwa ni siku ya hivi itakuwa siku ya Jumanne hivi Jumanne Jumatatu hapo e, sawa leo tulikuwa tunazungumziwa kule bungeni kuona kwamba hali hiyo inakuwaje alafu pia kuna taarifa pale ya katika ukurasa wa 4 na 5 ambayo inazungumzia kuhusiana na Isaac Hassan ambaye alikuwaepo ama alikuwa 
e, mwenyekiti wa IEBC sema kwamba yeye wakati wa kwamba ana ama wakati wa uchaguzi mkuu kidogo aweze kuuliwa mapo kuna wale ambao kuna watu saba ambao waliweza kutumwa wakiwa wamejihami kwa bunduki ambao wao basi waliweza kufika katika nyumba yake na kutaka kumfamia lakini hawakuweza kufanikiwa kwa hiyo hiyo ndiyo hali jinsi ilivyo pale ni habari ambayo nipata katika ukurasa ule wa nne e, katika ukurasa ule wa nne na tano wa gazeti hilo la taif, la the star pale Kwa kama hizo ndizo habari ambazo zimeweza kuzungumziwa pale lakini kuna habari nyingine pale ambayo inazungumza kuhusiana na Rais William Ruto ambaye aliweza kuambia chama cha azimio kwamba wawezi kufanya vyovyote lakini mazungumzo yote yatakuwa yanafanyika pale bungeni hakuna chochote ambacho ambacho kitakuwa kinafanyika nje isipokuwa bungeni kule kwa hivyo masuala hayo yatakuwa yanazungumziwa bungeni na ukiangalia pale katika picha aliweza kutembelea pale ama aliweza kufanya ufunguzi wa wanabiashara ambapo mbali ambao watakuwa wanauzia viazi vyao endapo utajipata na kala hiyo utakuwa unasoma mengi na mengi zaidi pale unaona kama hayo ndio ambayo nimeweza kuandalia siku ya leo ndani ya magazeti ya tofauti tofauti gazeti la the star the standard taifa leo na daily nation yote hayo kuweza kufahamu yote ambayo yanakuwa yanajiri mimi nasema kwamba asante zaidi kuendelea kuwa nasi endelea kuitazama pwani news.co.ke kituo ni nambari moja mkoani pwani ambacho kinakufahamisha yote yanokuwa yanajiri pwani na Kenya nzima cha msingi tu endelea kuitazama ili usikose chochote ambacho atakuwa hapa tunakupatia